ম্যাথমেটিকা তেরো তম পর্বে স্বাগতম তা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভেক্টর কিভাবে ভেক্টর অপারেশন করা যায় সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনার টপিক ভেক্টর এবং এর টিউটোরিয়াল কোড হচ্ছে এম এল ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি আমরা যে কোনো একটা ভেক্টরকে বিবেচনা করতে পারি প্রথমে আমরা যে ভেক্টরটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে এ এ ভেক্টর সেটা তার তিনটি উপাংশ একটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে এ ওয়ান আই এ ওয়ান ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে এ টু এবং জেড অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে এ থ্রি এবং আমাদের তিনটি একক ভেক্টর এখানে আই জে কে এই ভেক্টরটাকে আমরা প্রকাশ করেছি এ ওয়ান এ টু এ ওয়ান আই এ টু জে এ থ্রি কে তো আমাদের এই ম্যাথ লেবে তো ম্যাথমেটিকায় একটি ভেক্টরকে বিন্দু হিসেবে ধরা হবে যাকে আমরা দুই যা দুই তিন বা ততোধিক মাত্রা হতে পারি ভেক্টর অপারেশনের ক্ষেত্রে ভেক্টরকে আমরা লিস্ট হিসেবে বিবেচনা করব টিউটোরিয়াল এম এল অর্থাৎ পাঁচ নংয়ে আমরা লিস্টের ব্যাপারে বিস্তারিত জেনেছি তো যদি লিস্টের সম্পর্কে কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমরা পাঁচ নং থেকে আমরা সেটা শিখে নেব তা আমাদের যে প্রদত্ত ভেক্টরটি রয়েছে এই ভেক্টরটিকে আমরা যদি লিস্ট আকারে চিন্তা করি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিস্ট যেহেতু একটা নাম দিতে হয় সেহেতু আমরা এখানে একটা নাম দিলাম এ এরপরে যে এলিমেন্টসগুলো আছে সেগুলো আমরা যেগুলো উপাংশগুলি রয়েছে তাদের আমরা নাম লিখে দিলাম একটা হচ্ছে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি তো এইভাবে আমরা যে কোনো একটা ভ্যাক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করবো এইভাবে একটা যে কোনো ভ্যাক্টরকে আমরা লিখতে হবে তো আমরা ফাইনালি ফাইনালাইজেশন যে ম্যাথমেটিক একটি ভ্যাক্টরকে আমরা বিন্দু হিসেবে ধরবো যা দুই তিন বা ততোধিক মাত্রার হতে পারে ভ্যাক্টর অপারেশনের ক্ষেত্রে ভ্যাক্টরকে আমরা লিস্ট হিসেবে বিবেচনা করবো টিউটোয়াল এম এল ফাইভ আমরা এই ব্যাপারে আলোচনা করেছি এবং প্রদত্ত যে ভ্যাক্টর রয়েছে আমাদের প্রদত্ত ভ্যাক্টরকে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল লিস্ট হিসেবে ধরে এইভাবে লিখবো তো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে ভ্যাক্টর অপারেশন সেটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট এবং ডট প্রোডাক্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি ব্যাপার এবং কীভাবে ক্রস গুণ করতে হবে কীভাবে ডট গুণ করতে হবে সেটা আমরা এখন আমাদের ভ্যাক্টর ম্যাথমেটিকের সাহায্যে আমরা দেখাবো তো প্রথমেই আমরা ম্যাথমেটিক ওপেন করে নিলাম আমরা আমরা বলেছি যে যে কোনো যে ভ্যাক্টরকে আমরা যে কোনো ভ্যাক্টরকে আমরা লিস্ট হিসেবে বিবেচনা করব তা আমরা একটা ভ্যাক্টর ধরে নিচ্ছি যে দুটি ভ্যাক্টর ধরে নিচ্ছি একটা হচ্ছে এ আর একটা বি তার এ ভ্যাক্টরকে যদি আমরা লিস্ট আকারে প্রকাশ করি তাহলে হবে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি ঠিক একইভাবে যদি বি ভ্যাক্টরকে যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে বি ইজ ইকাল টু বি ওয়ান বি টু বি থ্রি আমরা লিস্ট লিস্ট আকারে নিয়ে নিচ্ছি তো আমাদের প্রথম যে ভ্যাক্টর এটাকে যদি আমরা লিস্ট আকারে নিয়ে নিই লিস্ট আকারে নিলে আমরা এখানে পাচ্ছি এ ওয়ান এ টু এ থ্রি আমরা এখানে কম্পোনেন্টগুলি লিখবো না অর্থাৎ কোন আই জে কে এই ভ্যাক্টরগুলি আমরা লিখবো না আমরা বি যদি নিয়ে নিই আরেকটা ফ্যাক্টর এখানে আমরা দিলাম বি ওয়ান বি টু বি থ্রি আমরা শেপ এন্ট্রি দিলে আমাদের দুইটা লিস্ট ফর্ম হচ্ছে তো প্রথম কথা হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট ডট প্রোডাক্টের জন্য আমাদের এখানে আমরা শুধু ডট ব্যবহার করব ডট শুধু যদি আমরা ডট ব্যবহার করি ডট ব্যবহার করলে আমাদের ডট প্রোডাক্টটা হচ্ছে আর যদি আমরা ক্রস প্রোডাক্ট করতে চাই ক্রস প্রোডাক্ট করতে গেলে আমাদের আমরা ক্রস ফাংশনটা ব্যবহার করব সুতরাং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি এ ভ্যাক্টরের সাথে যদি বি ভ্যাক্টরের আমরা যদি ডট গুণ করি তাহলে আমাদের ফলাফল হচ্ছে এ ওয়ান বি ওয়ান প্লাস হচ্ছে এ টু বি টু প্লাস হচ্ছে এ থ্রি বি থ্রি যদি আমরা ক্রস গ্রহণ করি সেক্ষেত্রে আমরা ক্রস ফাংশন যেহেতু ক্রস একটি ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন এবং প্রত্যেক ফাংশনের প্রথম অক্ষর অবশ্যই বড় হাতের হবে এই জন্য আমরা ক্রস ফাংশনটাকে প্রথম অক্ষর বড় হাতের লিখব এরপরে একটি ফাংশনকে থার্ড ব্রেকেট দ্বারা স্টার্ট এবং থার্ড ব্রেকেট দ্বারা শেষ করতে হবে কথাগুলি বারবার রিপিট করার অর্থ হচ্ছে আমাদের যে ভুলগুলি এই জায়গাতে আমাদের ভুলগুলি হচ্ছে তো আমরা ক্রস প্রোডাক্ট করার ক্ষেত্রে কাকে কার সাথে কার ক্রস প্রোডাক্ট করবো সেগুলো আমরা ইনপুট হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি এবং প্রত্যেকটা ভ্যাক্টর মাঝে কম হবে তাহলে ক্রস প্রোডাক্ট এ ক্রস বি এটা যদি আমরা শিফট এন্টার চাপি সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে ক্রস গুণের যে ফল সেটা আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি তা আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে কিভাবে আমরা ক্রস প্রোডাক্ট করতে পারি ক্রস প্রোডাক্টের জন্য আমরা ক্রস ফাংশনটি ব্যবহার করবো এবং ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি যে ডট সেটা আমরা ব্যবহার করবো তো আমাদের আরেকটা যে একটা অপারেশন আমরা করি ভ্যাক্টর সম্পর্কিত একটি অপারেশন খুবই কমন একটা অপারেশন সেটা হচ্ছে ইউভি তিনটি ভ্যাক্টর দেওয়া আছে দেখাতে হবে যে ইউ ইজ ইকুয়াল টু তিনটা ভ্যাক্টর আমাদের দেওয়া আছে তিনটি ভ্যাক্টর আমাদের দেওয়া আছে দেখাতে হবে ইউ ডট এটা হচ্ছে ভি ক্রস যদি আমরা ক্রস লিখি ভি ক্রস ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু দেখাতে হবে ভি ডট এটা হচ্ছে ডব্লিউ ইউ ভি
একটা ফর্মুলা তো এই ফর্মুলাটা আমাদের ঠিক আছে কিনা সেটা আমাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় তো আমরা যেহেতু এখানে তিনটা ফ্যাক্টর ইউ ভি ডাব্লিউ আছে তো ইউ ভি ডাব্লিউকে আমরা তিনটা ভ্যাক্টর সাহায্যে প্রকাশ করলাম এবং ভ্যাক্টরকে যেহেতু বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করতে হয় এই জন্য আমরা ভ্যাক্টরকে লিস্ট আকারে নিয়ে নিচ্ছি এই জন্য আমরা লিখে নিলাম ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ভ্যাক্টর তো দ্বিতীয় ভ্যাক্টর হচ্ছে আমাদের ভি ভি ভ্যাক্টরকে আমরা ডিফাইন করে নিচ্ছি ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ক্লোজ করে নিলাম ডাব্লিউ ভ্যাক্টর এইটাকে ডাব্লিউ ভ্যাক্টরটাকে আমরা ডাব্লিউ ভ্যাক্টরটাকে আমরা লিখে নেব ডাব্লিউ ভ্যাক্টরটাকে যদি লিখি ডাব্লিউ ওয়ান ডাব্লিউ টু ডাব্লিউ থ্রি এইটা এটা হচ্ছে আমরা তো প্রথম যে অপারেশনটা আছে ইউ ডট ভি ক্রস ডাব্লিউ এইটাকে আমরা এইটাকে আমরা প্রকাশ করি তো প্রথমে এইটার আমরা দিলাম এটার নাম দিলাম হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড সমান সমান তো প্রথমটা হচ্ছে ইউ ভ্যাক্টর তো ইউ ভ্যাক্টর আমরা লিখলাম এখানে ডট চিহ্ন দিলাম ডট চিহ্নের পরে আমাদের ভি এবং ডাব্লিউ ক্রস হিসেবে আছে সুতরাং ক্রস গুণ প্রকাশের জন্য আমাদের লিখতে হবে ক্রস ক্রস ফাংশনটা আমরা লিখব তো আমরা লাইন বাই লাইন আসতেছি তো এটাকে আমরা বাম পক্ষ ধরে নিলাম এটা মধ্য পক্ষ ধরে নিলাম এটাকে ডান পক্ষ ধরে নিলাম তো এটাকে আমরা দিলাম লেফট হ্যান্ড সাইড মিডল হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইড তো লেফট হ্যান্ড সাইড আমাদের যে কাজটা আছে সেটা হচ্ছে ইউ একটি ভ্যাক্টর তার সাথে ডট গুণন ভি এবং ডাব্লিউ এর ক্রস গুণন হিসেবে রয়েছে সুতরাং ইউ ভ্যাক্টর আমরা লিখে নিয়েছি যেহেতু ডট গুণ সেহেতু আমরা ডট দিলাম এখানে ভি এবং ডাব্লিউ এর ভিতরে ক্রস গুণন ক্রস গুণনকে প্রকাশের জন্য আমরা ক্রস ফাংশনটি ব্যবহার করব ক্রস ফাংশনের গঠন হচ্ছে যে দুটি যে দুটি ভ্যাক্টরের ক্রস গুণ করতে হবে সেটাকে আমরা ভি কমার ডাব্লিউ আমরা এখানে লিখে দিলাম তা আমাদের আরেকটা যে এই ক্রস গুণ করার পরে আমাদের প্রদত্ত যে রেজাল্ট সেটাকে আমরা এক্সপেন্ড আকারে প্রকাশ করতে হবে তো এইটা আমরা লিখলাম এখানে তো ফার্স্ট আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম অংশটুকু আমরা মুছে ফেলি তো এই অংশটুকু আমাদের এক্সিকিউট করতে হবে দ্বিতীয় অংশে আমরা এটাকে এক্সপেন্ড করব তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এক্সপেন্ডেড ফর্ম রয়েছে তো এখানে আমরা মিডল হ্যান্ড সাইড যেটাকে এম এইচ এস এটা দ্বারা প্রকাশ করলাম তো মিডল হ্যান্ড সাইড আমাদের যে অপারেশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যদি আমরা দেখি মিডল হ্যান্ড সাইড আমাদের যে অপারেশনটা ছিল সেটা ছিল ভি মিডল হ্যান্ড সাইড মিডল হ্যান্ড সাইডে ছিল ভি ডট ক্রস গুণ ছিল আমাদের ডাব্লিউ এবং ভি এর মাঝে ডাব্লিউ এবং ভি এর মাঝে আমাদের ডাব্লিউ এবং এর মাঝে ক্রস গুণ ছিল এইটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড ফর্মে রূপান্তর করে নেব এইটা হচ্ছে আমাদের মিডল হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে যে অপারেশনটা ছিল রাইট হ্যান্ড সাইডে যে অপারেশন সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ ডট ক্রস গুণ ক্রস গুণ ছিল ইউ এবং ভি এর মাঝে ইউ কমা ভি ঠিক একইভাবে এটাকেও আমরা এক্সপ্যান্ড করে নিচ্ছি তো আমরা এন্টার চাপলাম তো আমাদের তিনটা সমান কিনা তো আমাদের ভ্যাক্টর ভ্যাক্টরের যে সূত্রটা আমরা দেখি ইউ ডট ভি ইউ ডট এটা হচ্ছে ভি ক্রস হচ্ছে ডাব্লিউ এইটা হচ্ছে আমাদের আমরা সূত্রটা জানি তো এখানে সমান সমান হচ্ছে আমরা যদি ভি ডট এরপর হচ্ছে ডাব্লিউ ক্রস হচ্ছে ইউ এরপরে সমান সমান হচ্ছে ডাব্লিউ ক্রস হচ্ছে ডাব্লিউ ক্রস হচ্ছে ইউ কমা ইউ ক্রস ইউ ভি তো আমরা যদি ইউ ভি ভি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ইউ ক্রস হচ্ছে ভি এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা তো আমরা এটাকে লেফট হ্যান্ড সাইড এই ফর্মুলার জন্য লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা ইতিমধ্যে নির্ণয় করেছি লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা ইতিমধ্যে নির্ণয় করেছি লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা ইতিমধ্যে নির্ণয় করেছি মিডল হ্যান্ড সাইড আমরা নির্ণয় করেছি এবং রাইট হ্যান্ড সাইড যেটা আছে সেটা আমরা নির্ণয় করেছি তো এইখানে আমাদের সূত্রের সত্যতা যাচাই হলো কিনা অর্থাৎ সমান হলো কিনা সেটা আমরা প্রমাণের জন্য লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু মিডল হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড লিখে শিফট হ্যান্ডার চাপলে আমাদের টু আর্টস আছে তার মানে আমাদের যে ভ্যাক্টরের যে সম্পর্ক অর্থাৎ ভ্যাক্টরের যে ফর্মুলা এই ফর্মুলাটি ঠিক রয়েছে এবং এটা আমরা ভ্যাক্টর অপারেশনের সাহায্যে সত্যতা প্রমাণ করলাম পরবর্তীতে আমাদের যে অপারেশন সেটা হচ্ছে যে প্যাকেজ লোডিং ভ্যাক্টর অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলি ফাংশন রয়েছে যেগুলো যেমন অভিক্ষেপ নির্ণয় করা অর্থ কোনালাইজেশন অভিক্ষেপ নির্ণয় করা অর্থাৎ প্রজেকশন বের করা সেজন্য আমাদের লিনিয়ার এলজেপ অর্থ কোনালাইজেশন এই প্যাকেজটি আমাদের লোড দিতে হবে পাশাপাশি আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফাংশন সেটা হচ্ছে আমাদের কার্ল ডাইভারজেন্স কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটার জন্য আমাদের 
ভেক্টর অ্যানালাইসিস নামে প্যাকেজটি লোড দিতে হবে তো প্যাকেজ লোডিং আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি তো আজকে আবার দেখাচ্ছি প্যাকেজ কিভাবে লোড করতে হয় প্রথম প্যাকেজটা হচ্ছে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা অর্থগোনালাইজেশন এটা এই প্যাকেজটা আমরা লোড করব প্রথমেই আমরা এখানে আসছি ফার্স্ট আমরা যে লেফট শিফট অপারেটর লিখতে হবে লিনিয়ার লিনিয়ার এল এরপরে আমাদের সেই আগের সেই চিহ্ন যেটা আমরা আগের টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছি সেই চিহ্নটা আমরা আবার ব্যবহার করব এখানে এখানে এই চিহ্ন নয় অথবা কমাও নয় এটা হচ্ছে এই চিহ্ন এটা হবে অর্থগোনালাইজেশন আমাদের প্যাকেজের লিস্টটা দেখি বানানটা অবশ্যই লক্ষণীয় তো আমাদের প্যাকেজ হ্যাঁ শিফট এন্টার চাপলাম এরপরে আমরা অবশ্যই যে সেলে আমরা লিখে দিতাম নিচের সেলে আমরা কাজ করব নিচের নিচের সেলে আমরা কার্সন নিয়ে আসলাম আমরা নতুন একটা ভেক্টর এই ভেক্টরটার নাম দিলাম হচ্ছে এম এম একটি ভেক্টর এম ভেক্টরের কম্পোনেন্টগুলো হচ্ছে টু আই আমি লিস্ট আকারে নিয়ে নিচ্ছি থ্রি জে প্লাস হচ্ছে ফাইভ কে এই ভেক্টর বরাবর এন ভেক্টরের যে প্রজেকশন সেটা আমরা নির্ণয় করব এন ভেক্টর হচ্ছে থ্রি আই প্লাস হচ্ছে ফোর জে প্লাস হচ্ছে সেভেন কে তো এখানে আমরা যদি অর্থগোনালাইজেশন অর্থাৎ অভিক্ষেপ নির্ণয় করতে চাই অর্থাৎ এম ভেক্টর বরাবর এন ভেক্টর প্রজেকশন বা অভিক্ষেপ সেক্ষেত্রে আমরা অর্থগোনালাইজেশন প্যাকেজটা আমরা লোড দিয়ে নিয়েছি এখন আমরা চাইলে আমরা প্রজেকশন ফাংশনটা ব্যবহার করতে পারি প্রজেকশন এইটা হচ্ছে আমাদের এম ভেক্টর বরাবর এন ভেক্টরের যে এম ভেক্টর বরাবর এম ভেক্টর বরাবর এন ভেক্টরের যে অভিক্ষেপ সেটা আমরা অর্থগোনালাইজেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রজেকশন ফাংশনের মাধ্যমে ব্যবহার করলাম এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষণীয় হচ্ছে অবশ্যই আমাদের লিনিয়ার অ্যালজেব্রা অর্থগোনালাইজেশন এই প্যাকেজটা আমাদের লোড দিতে হবে ঠিক একইভাবে আমরা যদি কার্ল ডাইভার্জেন্স নির্ণয় করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলাস ঠিক একইভাবে ভেক্টর অ্যানালাইসিস এই প্যাকেজটা আমাদের লোড দিতে হবে অ্যানালাইসিস এই প্যাকেজটা আমাদের লোড দিতে হবে এরপরে আমরা গতানুগতিকভাবে এই যদি হেল্প ফাংশন থেকে আমরা দেখি ডাইভার্জেন্স ফাংশন কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এখানে যদি আমরা লিখি ডাইভার্জেন্স কার্ল সিইউ আর এল কার্ল এখান থেকে আমরা চাইলে ডাইভার্জেন্স প্যাকেজ লোডিং এর পরে ডাইভার্জেন্স এরপরে কার্ল তারপরে গ্রেডিয়েন্ট এই ফাংশনগুলি আমরা ব্যবহার করে একটা ফাংশনের গ্রেডিয়েন্ট কার্ল এবং ডাইভার্জেন্স আমরা নির্ণয় করতে পারি তো আশা করি যে টিউটোরিয়ালগুলো আছে এবং বইয়ের অনুশীলগুলো থেকে আপনারা ডাইভার্জেন্স কার্ল এগুলো আপনারা নির্ণয় করতে পারবেন এবং অবশ্যই প্যাকেজটি লোড দিয়ে নেবেন তো আজকের মতন এখানেই সমাপ্ত সবাইকে ধন্যবাদ টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ